हेलो बच्चो क्या हाल चाल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर में गॉस लो दैट मीन्स गॉस लो इन मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है बात गोस लो आपने पढ़ा हुआ है वर्ड सुना हुआ है गोस लो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक चार्ज की कंडीशन में गोस लो का क्या रोल था वो हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिज्म में उसका क्या रोल है वो हम आज पढ़ने वाले हैं मैं आपको याद दिला दूँ कि गौसलो होता क्या था तो गौसलो कुछ नहीं होता एक क्लॉस सरफेस के अंदर अगर हम किसी भी चार्ज को रख लें तो उसका जो क्लॉस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस है दैट इज इक्वल टू दैट चार्ज एन क्लॉज इज अपॉन एप्सोनॉट दैट इज गॉसलो यहां पर किसी भी क्लॉज सर्फेस के अंदर हम चार्ज को रखते थे और उस चार्ज की वजह से जितनी भी फील्ड लाइन्स जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के साथ लिंक होती थी वो लिंक्ड सरफेस के साथ जो फील्ड लाइंस थी वो बनाती थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने रिलेशन निकाले थे और उनको इक्वेट किया था यही था ना भाई गौसलो गौसलो में हमने ये सारी बातें सीखी थी अच्छा गौसलो में अब हम सीखने वाले कि मैग्नेटिज्म में कैसे होता है तो इनकेस ऑफ मैग्नेटिज्म इनकेस ऑफ मैग्नेटिज्म गौसलो क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस क्योंकि हम यहां पर मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं That is equal to zero, always. आप ऐसा भी कह सकते हैं गौसलो और गौसलो इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू जीरो हम इस बात पर जोर देंगे कि ये जीरो क्यों होता है क्या है इसकी वजह कि ये क्लॉज इंटीग्रेशन बी डॉट एस जीरो हो जाता है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात मैं पहले इसकी कंडीशन की बात करता हूँ मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है या मैंने कहा एक क्लॉज सरफेस है या मैंने कहा एक गोशियन सरफेस है उस गोशियन सरफेस में एक डायपोल रखा हुआ है डायपोल कौन सा है बच्चों डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल दैट मीन्स नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज राइट right. तो यहां पर जो फील्ड लाइंस है जो फील्ड लाइंस ऐसे अंदर आ रही हैं उतनी सेम फील्ड लाइन यहां से बाहर भी जा रही है यानी कि आने वाली फील्ड लाइंस जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर होती हैं तो हम उसमें कहते हैं कि भाई इसने कितनी फील्ड लाइंस को घेरा कितनी को भी नहीं भाई इसने कितनी फील्ड लाइंस को घेर लिया तो कितनी भी नहीं क्योंकि जितनी आई उतनी चली गई कुछ इसके पास बचा क्या नहीं तो क्या इसके पास फ्लक्स पैदा हुआ क्या नहीं फ्लक्स नहीं हुआ पैदा तो इसका मतलब इनकेस ऑफ डाइपोल क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी क्या हो जाता है जीरो कहने का मतलब यह है कि ये तब ये बात तब सत्य है तब इसके अंदर का नेट चार्ज जीरो नहीं होता ध्यान सुनना नेट चार्ज जीरो नहीं होता और नेट चार्ज जीरो नहीं होता है यहां पर है यहां पर है तो देखो ये जीरो के बराबर है नेट चार्ज जीरो नहीं होता है तो उसे क्या हो जाता है उसे यह हो जाता है कि आने वाली फील्ड लाइन्स आने वाली फील्ड लाइन्स रहती है जाने वाली नहीं रहती या फिर जाने वाली फील्ड लाइन रहती है आने वाली नहीं रहती क्योंकि या तो नेगेटिव चार्ज रहा होगा अंदर या फिर पॉजिटिव रहा होगा लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही अंदर है तो इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि यहां पर आने जाने वाली फील्ड लाइन जीरो और क्लॉज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ये था इलेक्ट्रिक का पार्ट मैग्नेटिज्म की बात करें तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये क्लॉज सर्फेस राइट और मैंने इसमें कोई एक बार मैग्नेट रख दिया बार मैग्नेट ये मैंने एक बार मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ मैग्नेट तो ऐसा ही होता है भैया आप ये बात आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि आप मैग्नेट को कितना ही कट कर लीजिए कितना ही कट कर लीजिए क्या रहेगा उसमें नॉर्थ साउथ बोल एग्जिस्ट करेंगे ही तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ फिल होती है नॉर्थ टू साउथ राइट तो इसमें भी जितनी फील्ड लाइन्स बाहर आई उतनी फील्ड लाइन अंदर गई जितनी फील्ड लाइन बाहर आई उतनी फील्ड लाइन अंदर गई यानी कि टोटल टोटल और फिर यहाँ से भी कैसे यहाँ से भी साउथ टू नॉर्थ टोटल फील्ड लाइंस का जो लिंक होना था वो लिंक कितना हुआ जीरो और अगर टोटल फील्ड लाइंस जीरो लिंक हो रही तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इसका जो फ्लक्स है बेसिकली फ्लक्स कौन सा वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ क्यों हुआ ये जीरो क्योंकि फील्ड लाइंस जो इसके अंदर थी लिंक थी वो जीरो है तो इस कंडीशन में ये जो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो आया करता है ये होता है गॉसलो इन मैग्नेटिज्म इसे क्या सिद्ध हुआ इसे ये सिद्ध हुआ कि जो फील्ड लाइन्स है फील्ड लाइन्स या फिर से मुझे कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना अब ये कंफ्यूजन रहेगा अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व 
ये कंटिन्यूस कर्व होती हैं ये यहां से ऐसे गई यहां से निकल के वापस इधर आ गई दूसरी बात सिंगल पॉल डोंट एग्जिस्ट इन केस ऑफ मैग्नेट भाई साहब मोनी पोल नहीं हो सकते मतलब एक अकेला पोल यानी कि या तो नॉर्थ नॉर्थ पोल हो या फिर ओनली साउथ साउथ पोल हो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा एग्जिस्टेंस है ही नहीं और ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है इसी वजह से ये आपका जो गॉसलैंड मैग्नेटिज्म है वो क्लॉज इंटीग्रेशन बी डॉट एस इज इक्वल टू जीरो है राइट right? तो ये हमने गौसलो के बारे में बात की बच्चों हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं सभी वीडियोस होपफुली जल्दी हम लोग अपलोड कर लेंगे राइट right? लाइव में इन चीज़ों को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थ्योरिटिकल पार्ट है इसके अलावा इसके आगे और भी थ्योरिटिकल पार्ट है मैगनेटिज्म में तो हम लोग उसको अपलोड कर लेंगे सारी वीडियोज़ को और आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़ सिंसियरली उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बहुत अच्छा है बहुत खास है वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल टाइप सीखने वाले हैं खास ये भी है पढ़ना ये भी है सीखना ये भी है सारी बातें आप लोग पढ़ रहेगा नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट करते रहिएगा मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो